Hello friends, welcome to the channel School Chemistry. In this video, we will discuss the particle nature of electromagnetic radiation in the topic. Discuss. Electromagnetic radiations in the moonbill are the same as the radiations bend the process of diffraction. That's why the same frequency or different frequency of waves will algebraic add algebraic a phenomenon namal, a combination namal, interference nu vilikkunnathu ee rendu phenomena diffraction interference explain cheyanamengil electromagnetic radiations in the wave nature lude explain cheyan pattullu ennal black body radiation photoelectric effect line spectra of atoms ingeyulla chella phenomenon explain cheyanamengil electromagnetic radiations in the wave nature kondu sadikkilla adu particle nature kondu mathrame that's why we have black body radiations. If you have an iron road, you can see the color of 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 the this is the same as the body heat. That is the heat absorbed. That is the radiation emitted. Temperature is low frequency radiation. That is red color. Temperature is cool. Temperature is cool. Temperature is cool. Temperature is now, so, an imaginary body that absorbs all radiations and absorbs all radiations and emits all radiations and emits black body. An object that absorbs and emits all radiation falling on it at all wavelengths and frequencies is called a black body. And the radiations emitted from a black body is called black body radiation. We have already seen the emitted radiations in the frequency. The temperature is the dependent. Temperature is frequency. T2 is greater than T1. T2 is temperature T1. Then we have the emitted radiation wavelength on the graph on the x-axis. Intensity on the y-axis. Wavelength is the same intensity is the same as the maximum of the maximum. Again, wavelength is the same as intensity is the same as T2 is higher temperature. Apo, higher temperature is the intensity of the maximum. Lower temperature is the intensity of the maximum. That means temperature कोड़म बम intensity कोड़म temperature को रहें बोल emitted जेदर radiation डे intensity को रहें। ये परन्य कारिंगल उन्नम wave nature of radiation गोंडे नमक explain जेन साधी किन्ह कारिंगल नहीं ला। So Planck का नवर न्यूरो scientist बरन्यो atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner। और ऐसे तरह molecule नो Energy अलग-अलग radiation emit जाएगा और absorb जाएगा चाहिए ना मेंगल अगर एक continuous side वाला रीडी ले absorb जाएगा ना साधी किला इन्हें चल इन्ने wavelength तोटा इन्ने wavelength वाले वाला radiation absorb जाएगा emit जाएगा अंगने बत्ते तिला एक एक प्रत्येक quantity of energy मात्रम absorb जाएगा और emit जाएगा चाहिए अगर ये नहीं discrete quantity इन्हें बारं ये रखेंगे अंगने absorb जाएगा emit जाएगा चाहिए ना साधी किला एटवम चरिया एनर्जी अधेहम क्वांटम एन्ने बोलेजु। The smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called quantum. ये क्वांटम ऑफ एनर्जी कैलकुलेट किया नोला प्लैंक इन्टर रिलेशन आणा E is equal to h nu h इन्द बराई नंदा प्लैंक्स कांस्टेंट आणा nu इन्द बराई नंदा फ्रीक्वेंसी। नमक स्पीड ऑफ लाइट इन्द फॉर्मूले वच्चा रहिया c is equal to nu lambda अपन nu इन्द नोला इन्द आरीकेम c by lambda आदि इक्वेशन ले सब्स्टिट्यूट इधे उड़ते रीके आणा पाले क्वेश्चन्स इन्द नमक इक्वेशन यूज़ इधे सॉल्व किया नेट साधिकेम इक्वेशन यूज़ इधे टाणा ब्लैक बॉडी इन्द एमिट्ट जेदा रेडिएशन डे ओरो प्रॉपर्टीज़ 
പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം സേഷ്യം പോലെയുള്ള ചില മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ചെന്ന് അതിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ഫിനോമിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റി എച്ച് ഹേർട്സ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബീം മെറ്റൽ സർഫസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ആ സ്ട്രൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമും ഇജക്ഷൻ്റെ ടൈമും തമ്മിൽ സമയവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ സർഫസ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രൈക്കിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ആ ലൈറ്റിനുള്ളിൽ എന്തുമാത്രം എനർജി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ആവുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് തേർഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റലിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ഏറ്റവും മിനിമം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് മെറ്റൽ ദർ ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി നോൺ ആസ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ വിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഈ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ സീറോ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എനർജിയാണ് ന്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ന്യൂ നോട്ടിനേക്കാളും വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കിട്ടും അതെന്ത് എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ എനർജിയെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലാണ് വിളിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ന്യൂ നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനർജി അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റൽ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിലേക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിച്ചില്ല എന്നിട്ട് യെല്ലോ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആണ് പാർട്ടികൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് ഹൗ ഇസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഒരു ലൈറ്റ് ബീമിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ക്വാണ്ടം ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം
അതനുസരിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി എച്ച് ന്യൂ സീറോയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈ കേസിൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അത് എം ഇ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്താ ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ഇ വി സ്ക്വയർ സോ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇൻ്റർഫിയറൻസും പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചറിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കൂടിയേ തീരും അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിനൊരു കൺഫ്യൂഷനായി ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സോ ദി കെയിം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഹാസ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ അതായത് അതിന് വേവ് നേച്ചറുമുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുമുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കീപ്പ് ലേണിംഗ് ബൈ